okay uh, good afternoon everyone so in the previous class we covered uh, the uh, reciprocating pump in that reciprocating pump single acting pump and the double acting reciprocating pump so any doubt in that kona ka shanka tyacha madhe hello no sir okay so shall we discuss the centrifugal pump yes sir i think we have uh, i think we have completed diagram of the centrifugal pump also just i will display hmm. okay those are not drawn uh, everybody has drawn the diagram of centrifugal pump or not uh, not drawn डायग्राम ड्रॉ के लिए का यस सर ओके नाउ दिस सेंट्रीपिकल पंप इफ यू सी द डायग्राम इट्स कंस्ट्रक्शन डिटेल्स एम आई ऑडिबल यस ओके सी पी सी द कंस्ट्रक्शन डिटेल्स ऑफ द सेंट्रीपिकल पंप दिस कंसिस्ट ऑफ ए वन सेक्शन पाइव at the end of suction pipe there's a uh, put wall and strainer sir? okay ha yes sir slide yes. discipline okay if you see the construction details of the centrifugal pump uh, there's a suction pipe at the end of the suction pipe there is a put wall and strainer then impeller okay the impeller on which series of curved vents then casing which is gradually increasing uh, from entry to exit right initially initial uh, area it is very look smaller and then it is increasing gradually so this is the casing part then there is a delivery pipe okay so if you look the construction of the reciprocating pump and the single uh, the centrifugal pump so which one you will feel simple reciprocating or the uh, centrifugal kutla simple construction vatte hello centrifugal pump madhe ani reciprocating pump shi jar comparison kela tar construction je ahe ti kona simple vatte hmm comment on this If you see a reciprocating pump, that is single acting pump. In that, what are the parts are there? And if you see the parts of the centrifugal pump, so the centrifugal pump consists of a suction pipe and delivery pipe and one impeller. That's it. And the casing. But if we compare the uh, parts of the single acting reciprocating pump, where there is a suction pipe, delivery pipe, piston, cylinder, crank, and connecting rod mechanism, and all that. Correct. so if you see the parts number of parts present in the respective pump okay so what is your conclusion or what is your observation which construction is simple and which construction is complicated bola kai tar bola construction point of view single acting pump ha सिंपलर कंस्ट्रक्शन मध्य है पंप सिंपलर है का रेसिप्रोकेटिंग सिंपलर है सिंपल इन कंस्ट्रक्शन हेलो से लेट इट बी रॉन्ग बोला कहते हैं सेंट्रीफिकल पंप इज सिंपल सेंट्रीफिकल पंप इज वेरी सिंपल इफ यू सी द पार्ट्स नंबर ऑफ पार्ट्स प्रेजेंट इन द सेंट्रीफिकल पंप आर लेसर एज कंपेयर टू रेसिप्रोकेट again uh, as number of parts are less that means definitely maintenance would be less barobar kan exam tumhala they will ask question give the difference between reciprocating pump and centrifugal pump at that time you can give the difference doga ta difference tumhala sangayla pahije okay the basic difference in the construction related you can tell so what are the maintenance etc that point also you can highlight here as number of parts are less definitely maintenance will be lesser as compared to reciprocating pump because in the reciprocating pump you need to provide lubrication etc on 
uh, frequency should be will be more as compared to centrifugal pump correct so if you see the construction definitely the centrifugal pump is simpler than that of the reciprocating pump and that's why you can see uh, at many places in agriculture or any uh, or in the petroleum industry whatever there are many industries for pumping the liquid okay so we prefer only centrifugal pump we prefer only centrifugal pump there are several reasons one is one of the important reason is discharges discharges more in case of centrifugal pump but in case of reciprocating pump it is lower it's lesser one but what are the pressure we obtain in the reciprocating pump it is more but what are the pressure obtained in the centrifugal pump is lesser so definitely advantage and disadvantage are there but normally what we require from the pump so liquid should be pumped and with a higher discharge okay pressure if it is in the moderate range no problem it is acceptable but we require more discharge so for more discharge centrifugal pump is required centrifugal pump is normally preferred in most of the applications are you getting so uh, construction you can understand from the diagram itself now we have to see the working details or working of a centrifugal pump so there's a footwall and strainer is provided at the bottom what is purpose of providing footwall and strainer at the bottom apan ka basoto baka farm madhe tumcha asel kadachit asha type se centrifugal pump ahe ka is it there at your home at your farm asha type sa pump pahila ka tumhi asha arrangement construction arrangement have you seen it हा त्याचा व्ह्यू आहे लक्षात ठेवा थ्री डी नाही हा इट्स नॉट अ थ्री डायमेन्शनल इट इज टू डी फिगर असं असते का अरेंजमेंट हा सक्शन पाईप खाली असतो बघा पाण्यामध्ये डीप केलेला असतो आणि त्या पाईपला काय केलं असतं खाली फुटबॉल आणि स्ट्रेनर बसवलेला असतो आणि तिथून जे वरती पाईप असतं त्याला डिलिव्हरी पाईप म्हणतो आपण किंवा त्याला आउटलेट पाईप यू कॅन कॉल तर हा जो असतो हा लोवेस्ट पार्ट किंवा लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द सक्शन पाईप ही फुटबॉल आणि स्ट्रेनर ही कसाट बसवलं असत कोण सांगेल बघा कधी संधी मिळाली तुम्हाला मोटरच्या दुकानामध्ये तुम्हाला असं सगळे पार्ट बघायला मिळतात पंपचे जे मोठ्या डॅम वरती किंवा जे आपल्या विहिरी वरती वगैरे आपण बसवले असतात पंप्स तर त्याचा ज्या वेळेस मेंटेनन्स असतो त्यावेळेस त्याला आपण एका शॉप मध्ये घेऊन जातो मेंटेनन्स साठी तर तिथं सगळे पार्ट डिसेंबल केले जातात तुमच्या तुम्हाला लगेच लक्ष येईल किंवा कुठला पार्ट काय आहे त्याच्यामध्ये पंप सेंट्रिफिकल पंप मध्ये मेन मेन पार्ट कुठले आहेत ते सगळं तुम्हाला बघता येत एनिबडी सीन दि ऑल दि पार्ट ऑफ दिस पंप बघितले का कोण आहे का सगळे ओके इवन आपल्या घराकडे घरी मग घरी पण असतो बघा जो पंप असतो त्याला आपण मोटर म्हणतो आपण टिलो मोटर मग काय म्हणतो त्याला टिलो मोटर म्हणतो इट इज नॉट अ मोटर इट इज अ पंप ओके मोटर फक्त त्याला ड्राईव्ह करण्यास काम करते जे बॅक साइड पोर्शन असतो इट इज अ मोटर बट बेसिकली जे वर्किंग करणार कोण आहे ते पंप आहे त्या पंपला ड्राईव्ह करण्यासाठी काम फक्त कोणाकडून केलं जातं मोटरद्वारे केलं जातं so actual name whenever you can call you should call as a pump only not motor so that is uh, here the name of the pump is centrifugal pump why the name is centrifugal pump because it is working on the principle of centrifugal force then what is the centrifugal force the force which is directed away from the center correct what is centrifugal force the force which is directed away from the center is known as centrifugal force correct now in this case uh, in the, if you look the construction footwall and the strainer is provided at the bottom so main function of the footwall and strainer is to avoid entry of debris particle or the mud particles jar pani jab is pump sat karel 
त्यावेळेस त्या पाण्याबरोबर कुठल्याही प्रकारचे मड पार्टिकल्स जस्ट त्याच्यामध्ये येतात कामा जर तसं झालं तर काय होणार आहे पंप जाम होईल पंप जाम झाला की डेफिनेटली मोटर काय होणार आहे डॅमेज होणार मोटर बर्न होणार असं होतं का आपण म्हणतो मोटर जाम झाली मोटर जळाली वगैरे ते मोटर जळण्याचं मेन कारण काय की हा खालचा जो फुटवॉल असतो हा फुटवॉल मध्ये त्याच्यातून जर आतमध्ये मड वर आतमध्ये एंट्री केला तर डायरेक्ट हिथे येते लक्षात ठेवा हिथ आल्यामुळे काय होते मोटर फिरणार नाही आणि मोटर फिरायला त्याच्या स्पीड कमी आलं रोटेशन स्टॉप झाले की डेफिनेट त्याचा त्याचा लोड कुठे येणार आहे मोटरवर येणार आणि मोटर काय होणार त्यामुळे बर्न होणार आहे त्यामुळे ऍज अ टेक्निकल पर्सन यु शुड टेक केअर ऑफ युअर दिस पंप ऍट युअर एरिया तुमच्या तुमच्या ह्याच्यामध्ये तुम्ही हे गोष्टी केअर घेऊ शकता प्रिकॉशन्स घेऊ शकता तर नॉर्मली कसं आहे फार्मरची टेंडन्स असते की काय बंद करा काढा म्हणजे जळल्यानंतरच आपण त्याचा विचार करतो पण त्याच्या आधी प्रिकॉशन घेत नाही तर आपण थोडस त्यात लक्ष घातलं पाहिजे हेन्सफोर की हा जो सेंट्रिपिकल पंप असतो हा पंप त्याच्या जे काही मेन एलिमेंट आहे फुटवॉल अँड स्ट्रेन आहे तो वेळच्या वेळेस त्याला क्लीन केला पाहिजे ओके त्याची जी काही नेट असते किंवा त्याला आपण जाळी म्हणतो मराठीमध्ये ते व्यवस्था आहे का चेक करणे कधी कधी प्रेशरच्या ह्याच्यामुळे कधी कधी तिथले हे डॅमेजेस होत असतात तर ते इन्शुअर केलं पाहिजे की इट इज ओके इट इज ओके ऑर नॉट ऑन मंथली बेसिस टू मंथ बेसिस काहीतरी एक्सपॅन डिफाईन केला पाहिजे त्याप्रमाणे ते फुटवॉल अँड स्ट्रेनर कंटिन्युअस बेसिस वर की चेकिंग हा खूप महत्वाचा पार्ट आहे ऍज अ मेंटेनन्स पार्ट त्याच्यानंतर सक्शन पाईप इट इज युज फॉर सकिंग द लिक्विड ऑर द वॉटर फ्रॉम द सम ओके देन देज अ इम्पेलर इम्पेलर इज अ व्हील एक प्रकारचं व्हील आहे ऑन विच सिरीज ऑफ कर्ड व्हेन्स हे दिसतात का व्हेन्स दिज आर सिरीज ऑफ कर्ड व्हेन्स देन देर इज अ केसिंग सो केसिंग इज वॉट इट इज ग्रॅज्युअली इन्क्रीजिंग एरिया इट इज ग्रॅज्युअली इन्क्रीजिंग एरिया फ्रॉम दिस साईड टू दिस साईड इट इज इन्क्रीजिंग द एरिया अँड डिलिव्हरी पाईप थ्रू द डिलिव्हरी पाईप लिक्विड गेट डिलिव्हर्ड आउट गेटिंग सो वॉट आर द सेंटर टू दिस water level we can say it is a suction head and from this center of this pump to what to the delivery uh, pipe point so that is the delivery head okay so you should ensure that why the standard thirle asta ki baba suction head kithe asle pahije ta 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 pump anusar tyacha define kele lakshat ठेवा normally jo is market madhe pump purchasing jana tya ves tumhala you have to give the specifications evda impeller diameter pahije एवढी सक्शन पाईप पाहिजे एवढी डायमीटर डिलिव्हरी पाईप पाहिजे एवढा सक्शन हेड पाहिजे ऑल दिस स्पेसिफिकेशन टू घ्यू दॅट टू द पंप सप्लायर जो काही पंप सप्लायर आहे त्यांना तर आपल्या हा रिक्वायरमेंट दिल्या पाहिजे त्यानुसार ते तुम्हाला मार्केट मधून पर्चेस करतात ओके सो सक्शन हेड हॅव अंडरस्टूड फ्रॉम सेंटर ऑफ द पंप टू द वॉट एव द लेवल ऑफ वॉटर ते म्हणजे काय सक्शन हेड असतं त्याला एक स्टँडर्ड ठरलेला आहे त्याचा डिझाईन आहे लक्षात ठेवा जो काही पंप डिझाईन करताना त्याचे ठरलेले आहे सेक्शन हेड आहे आता काय आपल्यात बऱ्यापैकी लोक काय करतात कुठली मोटर कुठलाही पंप कुठल्याही प्लेसला ठेवतात वाटेल तेच ठेवतात तसं नाही लक्षात ठेवा त्याचं स्टँडर्ड ठरलेलं आहे किंवा एवढे हेड वरती पाहिजे वीस फुट तीस फुट चाळीस फुट फ्रॉम द वॉटर लेवल हे त्याचं ठरलेलं आहे डिपेंड्स ऑन द एच पी हॉर्स पॉवर ऑफ द पंप जे काही हॉर्स पॉवर असते त्याच्यानुसार त्याचं ते डिझाईन ठरलेलं आहे तर त्याप्रमाणे आपण ते सगळा पंप इन्स्टॉल प्रॉपरली केला पाहिजे ऍज पर द सक्शन हेड अँड द डिलिव्हरी हेड ओके तर सो दिस इज अबाउट दी कन्स्ट्रक्शन डिटेल्स ऑफ द सेंट्रिफिकल पंप यू शुड मेन्शन सेंट्रिफिकल पंप कन्सिस्ट ऑफ फुटबॉल अँड स्ट्रेनर द फंक्शन ऑफ फुटबॉल अँड स्ट्रेनर इज टू अवॉइड एंट्री ऑफ मड पार्टिकल अँड द डेबरी पार्टिकल दन सेकंड सक्शन पाईप इट इज यूज फॉर सकिंग द लिक्विड इन साइड द पंप then there is arrangement of impeller so function of impeller is this impeller is one of the rotary element okay it add the pressure energy to the whatever the liquid is coming inside the pump okay ji kai pani at madhe suction pipe var yanar ahe tya paniyavarti ti rotation kay karana tya pressure tya water varti pressure add karna liquid varti pressure add karna tyamule ji pressure energy add jhalili that will be initial pressure energy will be very high okay kinetic energy will be very high then it is 
वॉट आर द एरिया ऑफ द केसिंग इट इज ग्रेजुअली इन्क्रीजिंग हलूह प्रेसर कमी कमी होने लिक्विड डिलिवर आउट हो प्रेसर इनिशियल प्रेसर जो है प्रेसर पेक्षा डिलिवरी प्रेसर का कमी कम्पेरिटिवली समझते है बरबर ना हेलो जे डिलिवरी प्रेसर है तो डिलिवरी प्रेसर ही इनिशियल प्रेसर पेक्षा कस कमी कारण इम्पेलर इतक हाई स्पीड में फिर दैट गिवज दैट इम्पैक्ट एनर्जी टू द वॉट ऑफ द लिक्विड इज सक इन साइड दी पंप जब पंप मे जे केसिंग मे जे लिक्विड सक के प्रेसर एड कर प्रेसर जो इट्स वेरी वेरी हाई एंड ऑल्सो वॉट ऑफ द एनर्जी टू दैट लिक्विड इट इज वेरी वेरी हाई दैट इज काइनेटिक एनर्जी दैट इज वेरी वेरी हाई so that is why the area of the casing is gradually increasing so step by step pressure on the kinetic energy of the liquid get decreases okay and whatever the water get delivered or whatever the liquid get delivered so it has somewhat lesser pressure and discharge will be more discharge will be more so this is about the construction details of the centrifugal pump now actual working how this centrifugal pump works वर्क करता है ज्यास तुम्हें पंप इंस्टॉल के अपने एक स्टेप फॉलो करा दैट इज कॉल्ड एज एक अपन स्टेप करते करो स्टेप को मैं फार इंटरेस्ट वाटे ना अपन नवीन पंप मार्केट मन आला विरी वरती इंस्टॉल के अपन का वॉट वी डू नॉर्मली तुम्ही मार्केट मे तुम्हारा जावा मंटल एक पंप घून सेंट्रिफिकली तुम्हें चालू करा मैं पानी लिफ्ट कर डायरेक्ट पानी मे पाइप डीप के सक्शन पाइप जोड़ी डिवे पाइप जोड़ी पानी लिफ्ट हो गए करता तुम्हें का भराय वाई वी आर फिलिंग दॉटर Why we are filling the water? The water, what is the reason? Water is needed. 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 बटन स्टार्ट के मोटर ऑन के लिए पंप फिर पानी तिथु लिफ्ट वह ना वेरी गुड पॉइंट फिलअप हो फिर नहीं सर नहीं नहीं तुम्हें थिंकिंग बरबर कर थोड़स जवर आल हाँ अरे मुला बगट कि नहीं प्रोसेस ही Anybody voice side? Okay, sir. Dry is a good thing. What's it? Pump dry. Pump put dry. No dry. How is it? No dry. Ha dry is a good thing. I mean, if the ideal field, then one can load it. No dry. I mean, the cash is coming. Water is coming. Water is coming. Water is coming. Why? Why we are filling the pump, or why we are filling the uh, suction pipe, delivery pipe, and the casing of the pump with force full with capacity? Force there. Capacity? Force there. What is it? Sir, pump pump. The air drain can capacity. Very good. Very good. To remove the air from the pipe. So, baga ki tumi saada saada tumi lahan astana tumi prayog kela sil baga. अपन एक पाइप आते पाइप पानी मे अपन डीप करते पानी सक करते पाइप मध्य जर एयर तो पानी सक हो बाहर पड़े का नहीं पड़ना तुम्हें खूब कि प्रयोग के एक छोटी पाइप एकदम लहान साइज की पाइप जो तुम्हें पानी टाका प्रयोग करा पानी ओढ़ल जर पाइप मध्य जर एयर सुरुआती पानी तुम्हें कि ओढ़ल तो पानी बाहर पड़ना का नहीं पड़ना ना तो पाजे we have to remove the air pockets present in the pump casing suction pipe and delivery pipe 
there are chances of air pockets present in the suction pipe delivery pipe and the casing of the pump if that air is remain inside the pump then water will not be sucked inside or it will not be delivered outside okay so to avoid this problem we go for filling the water filling the water or the liquid from the delivery pipe we are adding the water from the delivery pipe it will enters to the casing then casing to suction pipe we are filling completely that pipe as well as suction casing part of the pump so to remove the air pockets or the air bubbles present inside the pump okay if you remove this pro if you remove those air pockets from the by filling the liquid inside the pump so that process is called as priming that process is called as priming kai matla what is the name of the process priming yes so priming is the process of removing the air pockets present in the casing or the pump by filling the liquid inside by filling the liquid inside so this entire process is called as priming process ये जर एयर पॉकेट जर राहिले आत मध्ये तर पाणी लिफ्ट होत नसते त्याच्यामुळे काय होतं कधी कधी मोटर मोकळी आपण म्हणतो आयडल फिरती कधी कधी त्याचे बर्निंग चे पॉसिबिलिटी वाढतात सो सो टू अवॉइड सच मिस्टेक्स ऑलवेज वी शुड इन्श्युअर द पंप इज फुल विथ लिक्विड बिफोर स्टार्टिंग द पंप बिफोर स्टार्टिंग द पंप आपण काय केअर घेतली पाहिजे तो पूर्णपणे फुल असला पाहिजे सक्शन पाईप डिलिव्हरी पाईप केसिंग मध्ये तिथं पाणी आहे असं इन्श्युअर करूनच तुम्ही काय केलं पाहिजे स्टार्ट केलं पाहिजे जर नसेल तर तुम्ही ते पाणी फिलअप करा आणि नंतरच पंप चालू करा आलं लक्षात सर्वांना सो व्हॉट एव दिस प्रोसेस ऑफ ऍडिंग द वॉटर इन साइड दी पंप बाय रिमूव्ह दी इयर पॉकेट सो जस्ट टू यू पुट द वॉटर इन साइड इट डेफिनेटली इयर पॉकेट विल गेट रिमूव्ह अँड दॅट इज दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्रायमिंग प्रोसेस ही पहिली स्टेप सर्व ते लक्षात करायची आहे प्रायमिंग प्रोसेस नाव now when we uh, fill the water inside the pump casing and whatever it is then we start the motor so the impeller will rotate with high speed impeller will rotate with high speed and it will uh, during this rotation the centrifugal force will be produced okay so due to the centrifugal force so whatever the water will come in contact with impeller what will happen it will impel out it will expel out whatever the water will come in contact with impeller it will expel out toward the casing and it will give the direction with the help of these vanes these vanes are giving direction to flow out the water to flow out the water at the delivery pipe okay baka simple working hai dikan kasa hai jaise tumhi pump chalu kela pani shuruvatila fill up kelyamo kay hona je kay वॅक्युम असणार आहे किंवा जे काही एअर पॉकेट असतात ते रगळे रिमूव्ह होतील पंप चालू केला काय होणार आहे जसं आपण म्हटलं सेंट्रिपिकल ह्याच्यामध्ये सिंगल ऍक्टिंग पंप मध्ये वॉक्युम क्रिएट झाल्यानंतर ते बरोबर पाणी आतमध्ये सक होत असते इथं पण सेम प्रोसेस लक्षात ठेवा की वेन वी स्टार्ट द पंप इम्पेलर रोटेट विथ हाय स्पीड अँड ड्यू टू दिस रोटेशन वॉक्युम विल बी क्रिएटेड ऍट द आय ऑफ इम्पेलर ऍट दिस इज द आय ऑफ इम्पेलर बघा हा जो पोर्शन दिसतोय सो दिस पोर्शन आय एम मुव्हिंग द कर्सर इयर so the eye of impeller so at the eye of impeller vacuum will be created and due to this vacuum the liquid get sucked the liquid get sucked inside the pump okay or at the eye of impeller then it is uh, expel out as impeller is rotating with high speed okay it water will get expel out and uh, it imparts the kinetic energy as well as pressure energy so with high speed uh, high velocity and the high pressure water will come out initially water will be high possesses uh, very high uh, kinetic energy as well as pressure energy and slowly it goes on decreasing as area of the casing is gradually increasing so we get the discharge out through the delivery pipe getting so here initially uh, if density now, now here one uh, relation we can understand here is whatever the centrifugal force it is always proportional to the density of the liquid comes in contact with the impeller 
म्हणजे जो काही सेंट्रिफ्युगल फोर्स तयार होणार आहे इम्पेलर हाय स्पीड फिरल्यामुळे जो काही सेंट्रिफ्युगल फोर्स तयार झाला इट इज प्रपोर्शनल विथ अ डेन्सिटी ऑफ द लिक्विड कम्स इन कॉन्टॅक्ट विथ अ इम्पेलर ओके इफ एअर डेन्सिटी जर एअरची जर डेन्सिटी जर कमी असेल लेस दॅन लिक्विड डेन्सिटी देन व्हॉट एव्हर द सेंट्रिफ्युगल फोर्स जनरेटेड इट इज नॉट इनफ बघा मी काय म्हणतो it is not enough to force out the liquid or the lift the liquid from the pipe je kai pani bahar fekaycha ahe jar te kashav depend hai centrifugal force mun centrifugal force jo ahe to jar insufficient asla ki te pani bahar fekla jana nahi pump madhe okay so that is why i have said relation that the density of air if it is less than the liquid density then water will not be lifted out due to the insufficient force centrifugal force generated in the pump okay that is due to the impeller rotation okay so when pump when when we pump is full with liquids so agar pump full as a liquid na to jo kai centrifugal force tayar asel to kay karel karan tithe vacuum kutle prakash nahi hai to mo it will impart force and water will be come out through the delivery pipe so whatever the discharge is required we can get it okay so this is what the uh, working of a centrifugal pump working of a centrifugal pump understood yes sir ha yes sir okay ekda vacha tumhi mi english madhe vyavasthit dilela hai ekdam simple sentences are mentioned in the notes you can understand easily okay pat lakshat theva ki jar tyacha madhe jar air rahili तर एअर राहिली सुद्धा तुम्ही पाणी आतमध्ये असं केलं तरी सुद्धा ते पाणी बाहेर पूर्णपणे पडत नाही त्याचं कारण काय असतं की जी काही सेंट्रिफ्युगल फोर्स तयार होणार आहे तो सेंट्रिफ्युगल फोर्स हा इनसफिशियंट होतो की पाणी बाहेर लिफ्ट करण्यासाठी कारण त्याच्यामध्ये पॉकेट एअर पॉकेट राहिले त्या पाण्यामध्ये जर पाणी मी फुल भरलं असेल पंप सक्षम पाईप डिलिव्हरी पाईप वगैरे वगैरे तर तो जे काही रोटेशन व सेंट्रिफ्युगल फोर्स तयार होईल तो खूप सफिशियंट असतो आणि त्या सफिशियंट मुळे काय होतं पाणी बाहेर पडण्यास पटकन मदत होत असते so this way the centrifugal pump works but initial je step hai priming ek far mahatva cha priming kele shivay pura uh, centrifugal pump work karu shakna kwa che pani tumcha output hai pani deliver karne bahar to te pumping karna it is not possible okay so short thing can note down centrifugal pump centrifugal pump works on the principle of centrifugal pump works on the principle of centrifugal force centrifugal pump works on the principle of centrifugal force next line before starting the pump before starting the pump it is necessary to prime it it is necessary to prime it before starting the pump it is necessary to prime it p r i m e prime it it is necessary to prime it comma priming is the process priming is the process of priming is the process of removing air priming is the process of removing the air pockets remove air pockets air pockets from the casing from the casing comma suction pipe suction pipe and delivery pipe and delivery pipe by removing uh, sorry by filling the liquid delivery pipe by filling liquid by filling liquid
ओके लक्ष दल का सेंट्रिफिकल पंप चु वर्किंग मैं आज मैं रिपीट करते सेंट्रिफिकल पंप हा सेंट्रिफिकल फोर्स ऐसी प्रिंसिपल वरती वर्क करते ज्यास तुम्हें पंप स्टार्ट करा तो पंप स्टार्ट कराया अगोदर का प्राइमिंग कर प्राइमिंग तुम्हें नोट कर प्राइमिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूव द एयर पॉकेट्स बाय एडिंग बाय फिलिंग द लिक्विड इन साइड दी पंप दट इज केसिंग सेक्शन फाइव एंड दी डिलिवरी पाइप नंतर मग तुम्ही ज्यावेळेस पंप स्टार्ट कराल त्यावेळेस काय होईल वॅक्युम विल बी क्रिएटेड ऍट आय ऑफ इम्पेलर अँड वेन वॅक्युम विल बी क्रिएटेड ऍट आय ऑफ इम्पेलर लिक्विड सक होणार त्या याच्यामध्ये केसिंग मध्ये आय ऑफ इम्पेलरच्या जास्त एरियामध्ये आणि तिथून पाणी काय होणार तिथून लिक्विड एक्सपेल आउट होणार कारण सेंट्रिफिकल फोर्स तिथं तयार झाला असतो जर सेंट्रिफिकल फोर्स जो काही इन्सफिशियंट कधी तयार होणार जर त्याच्यामध्ये एअर पॉकेट्स असतील कारण वी नो दॅट रिलेशन सेंट्रिफिकल फोर्स इज प्रपोर्शनल टू द डेन्सिटी ऑफ द लिक्विड विल कम इन कॉन्टॅक्ट विथ इम्पेलर ओके इफ सेंट्रिफिकल फोर्स प्रोड्युस्ड इज इन्सफिशियंट वेन इअर पॉकेट्स आर प्रेझेंट इन साइड द पंप ओके इफ पंप इज फुल विथ लिक्विड देन वॉट आर द सेंट्रिफिकल फोर्स जनरेटेड इट इज सफिशियंट टू एक्सपेल आउट द लिक्विड ओके फ्रॉम द पंप ओके सो इन दिस प्रोसेस the two energy will be added here one is pressure energy and kinetic energy there is pani expel out hona tevis tya paniyala khup velocity asnar ani plus pressure energy asnar initially it will be very higher then it goes on decreasing as casing area is gradually increasing okay and the water will get delivered out through the delivery point so like this centrifugal pump works samajla एवढे फक्त तीनच पंप आपल्याला स्टडी मध्ये आहेत सिलेबस मध्ये इन्क्लूड केलेले आहेत सिंगल ऍक्टिंग पंप डबल ऍक्टिंग पंप अँड सेंट्रिफिकल पंप ठीक आहे इज इट क्लिअर एव्हरी वन नेक्स्ट पुढचा आपण पॉइंट नोट करून घ्या सेकंड पॉइंट इज नाव सी दॅट सम थ्री डी पार्ट आय हॅव मेन्शन हिअर दिस इज इम्पेलर जे काही इम्पेलर आहे त्याच अशा विहेन्स असतात बघा ओके ओके देन ऍप्लिकेशन कुठं कुठं सेंट्रिफिकल पंप चे यु कॅन सी द ऍप्लिकेशन इट इज युज इन दी वेन एव्हर इज अ लार्ज रिक्वायर लार्ज डिस्चार्ज आपण काल म्हटलं जर तुम्हाला डिस्चार्ज रिक्वायरमेंट जर जास्त असेल तर यु कॅन गो फॉर सिलेक्शन ऑफ सेंट्रिफिकल पंप ओके इट इज वायडली युज फॉर ऑल दी पर्पज इज टू द कॉम्पॅक्ट साईज फॉर कुलंट अँड सर्क्युलेशन आपण बघितलं स्टीम पॉवर प्लॅन्ट मध्ये हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लॅन्ट मध्ये यु वॉन्ट टू सर्क्युलेट द वॉटर वी गो फॉर पंप सेंट्रिफिकल पंप then they can produce high pressure here by multi stage construction baka kay kay tumhi dam side la vaj jal bagitla asel tar tase bareshe stages mane astat single stage two stage three stage four stage pump aikle ka tasa mote dam side la pani lift karansathi vapar jata baka je pumps astat khup bigger size astat tar single stage two stage three stage four stage ase type che pumps astat tar tumhala jar connect karay asel tar tumhi अशा टाइपचे पंप्स जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये युज करू शकता सो नोट अप्लिकेशन ऍप्लिकेशन ऑफ सेंट्रिफिकल पंप ऍप्लिकेशन ऑफ सेंट्रिफिकल पंप इट इज युज फॉर इट इज युज फॉर लार्ज डिस्चार्जेस ऑफ वॉटर लार्ज डिस्चार्ज ऑफ वॉटर इट इज युज फॉर लार्ज डिस्चार्ज ऑफ वॉटर second it is widely used for all the purposes it is widely used for all the purposes 
it is widely used for all the purposes due to compact in size due to compact in size it can produce high pressure head third application it can produce high pressure head by multi stage construction by multi stage construction by multi stage construction e tumhala jar pressure vadvaycha asel to you can go for the stages increasing the stages tumhala jar डिस्चार्ज पण जास्त पाहिजे आणि प्लस प्रेशर पण पाहिजे असतं तर यू कॅन गो फॉर द स्टेजेस तुम्ही तसे स्टेजेस वाढवत चला मल्टी स्टेजेस कन्स्ट्रक्शन तुम्ही करू शकता काय अडचण येत इट कॅन प्रोड्यूस हाय प्रेशर हेड बाय मल्टी स्टेज कन्स्ट्रक्शन बाय मल्टी स्टेज कन्स्ट्रक्शन बाय मल्टी स्टेज कन्स्ट्रक्शन वर प्लीज पुट दिंग कॉम्प्रेसर न वॉट इज कॉम्प्रेसर एनी बड़ी नोज वॉट इज कॉम्प्रेसर Hmm. Power absorbing device. It is a power absorbing device. Correct. So you need to supply the power from outside. Okay. Then only the compressor works or the compressor runs. So what is the basic function of the compressor? What for? What purpose this compressor is used? Increase the pressure. To increase yes. the pressure, very good. To increase the pressure of air as well as gases, if want to increase the pressure as well as the uh, uh, air as well as the gases, so compressor works because in the compressor there is arrangement of piston and cylinder. So with that you can increase the its pressure as well as uh, we can increase the pressure of that air or whatever the gases present. Okay, so that is the compressor. Then. Uh, secondly what are the applications where this compressed air is used upon compressed ji air aste ti kutu kutu vapartat you should know it what are the uh, application areas ji kai compressed air asnar ahe ti compressed air kay karto apan tya taki madhe save karto barobar ka store karto tumhi bagitla asel baka compressor device ani ek taki aste have you seen that tank yes sir कॉम्प्रेशन करायचं पूर्णपणे इयरचं जे ऍटमॉस्फेरिक इयर सक्षम करणार आणि तिथं ते पूर्णपणे इयर काय करायची त्याचं प्रेशर वाढवायचं आणि ते प्रेशर वाढलेलं प्रेशर एज इयर ते टँकमध्ये स्टोअर करायची आणि ती परत आपल्याला जे ज्या प्लेसला पाहिजे ते त्या प्लेसला तुम्ही ती कॉम्प्रेस्ड इयर युज करू शकता तर त्यासाठी काही अप्लिकेशन दिले बघा सो व्हॉट आर दी अप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्रेस्ड इयर ओके सो फर्स्ट यू कॅन हायलाइट इयर producing air blast in the blast furnaces okay blast furnaces jo ahe tita tumhala ha air blast in the blast furnaces to drive the air engines air engines drive concept tumhala compressor air lagte to produce air blast in the workshops for spray painting for cooling system of large buildings okay for pumping the water for spray fuel oil in the cylinder of large diesel engines in spray gun to kill the insects to transport the material like cements wood grains for driving the air motors in the mines where the electric motors or ic engines are not used due to risk of fire so these are the some areas or the uh, applications you can say of where the compressed air is used physical areas are to tumhala कॉम्प्रेस्ड इयर वापरलेली दिसेल ठीक सो आय होप यू आर क्लिअर विथ दी फंक्शन ऑफ द कॉम्प्रेसर अँड दी ऍप्लिकेशन एरिया ऑफ द कॉम्प्रेस इयर ओके सो प्लीज नोट डाऊन दी फंक्शन ऑफ कॉम्प्रेसर कॉम्प्रेसर 
कॉम्प्रेसर कॉम्प्रेसर इज अ मेकैनिकल डिवाइस कॉम्प्रेसर इज अ मेकैनिकल डिवाइस कॉम्प्रेसर इज अ मेकैनिकल डिवाइस which compresses the atmospheric air which compresses the atmospheric air which compresses the atmospheric air and increase and increase the pressure of the air and increase the pressure of the air increase the pressure of the air or gases increase the pressure of the air or gases then next applications of compressed air put the heading applications of compressed air applications of compressed air we'll write four to five we'll not write much compressed air first to drive air engines to drive air engines second to operate pneumatic drills you can add this also to operate pneumatic drills ya pneumatic drills asatat na tyacha madhe pan tumhi te compressed air mhanje compressed air vapra lagte to operate pneumatic drills p n e P N E U M A T I C pneumatic drills to operate pneumatic drills. The chanantar azun famous part hai filling the air in the tires. Filling the air in the tires. Filling the air in the tires. next to clean the machineries or parts in the workshop to clean the machineries to clean the machineries or parts in the workshop for to cool the system uh, cooling the system of large buildings for cooling the system of large building for cooling the system of large building then last we can highlight to produce air blast in workshops to produce air blast in the workshop to produce air blast in the workshops etc okay so few application we have highlighted here there are many applications you can go through it okay how many applications are noted 6 or 7 6 okay so those are sufficient there are many you can uh, study it later The next point is classification of compressor. जैसा अपन पंप से क्लासिफिकेशन के लोग थे, तो सच कहें कंप्रेसर से अपन तो मैं क्लासिफिकेशन करो सकता है। So compressor is also divided into two categories. That is positive displacement and non-positive displacement. Under the category of positive displacement, you have to study reciprocating and rotary, reciprocating compressor and rotary compressor. So under the reciprocating type, you can have two types that is single acting and double acting getting single acting reciprocating compressor and double acting reciprocating compressor in case of rotary compressor again you are going to discuss screw compressor vane blower and root blower okay so these are the examples of a rotary compressor where the motion is rotary that's why it is categorized vane blower and root blower and in case of reciprocating motion as the motion is to and fro motion we are going to discuss single acting reciprocating compressor and the double acting reciprocating compressor then in case of non positive displacement you are going to discuss 
or it is there that centrifugal compressor and axial flow compressor okay but in our syllabus one uh, we are going to discuss reciprocating compressor and a root uh, root blower and vent blower only three types we are going to study it is included in our syllabus aple kiti compressor shikayche ek mujhe reciprocating compressor dusra kutla root blower and vent blower फक्त तीन तुम्हाला सिलेबस मध्ये इन्क्लूड केलेले आहेत आदर कॉम्प्रेसर्स जे आहेत ते तुमच्या माहितीसाठी म्हणून आपण या ठिकाणी प्रेझेंट केले क्लासिफिकेशन मध्ये ओके सो प्लीज ड्रॉ दिस चार्ट ऑफ कॉम्प्रेसर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्रेसर पुट द हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्रेसर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्रेसर मेक द कॅटेगरीज पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट नॉन पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट under positive displacement there are two types reciprocating and rotary under the category of reciprocating single acting double acting under the category of rotary screw compressor vent blower and root blower then in case of non positive displacement centrifugal and axial flow compressor centrifugal and axial flow compressor ओके चार्ट का सग मुला उद्या एक लेक्चर घेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर रूट ब्लोअर मेन ब्लोअर वील डिस्कस इन द टुमॉरो लेक्चर इफ आई गेट लेक्चर Additionally, then we will cover those two points. So, तुम ची नेट टेस्ट जा सेल जिकाय सिलेबस कवर हुए तेज़ आवते हेल्प का। Hello? Yes. Okay. Lecture upload करा। First chapter पंद्रह नर का। हाँ? First chapter first chapter नहीं रहना। बट अपाम्स कंप्रेसर टर का। आपण घेतली ना थर्मोडायनस वरती टेस्ट थर्मोडायनस टेस्ट झाली आईस झाली त्यामुळे काय रिपीट करायची गरज नाही सो देर विल बी इन अ टेस्ट सेकंड ऑन प्युअरली ऑन पंप्स कॉम्प्रेसर टर्बाइन एवढा काय सिलेबस होत त्याच्यावर तर आहेत क्वेश्चन्स ठीक आहे सो गिव द अटेंडन्स रोल नंबर वन प्रेझेंट टू प्रेझेंट सर थ्री प्रेझेंट सर फोर फोर्टीन 15 present sir 16 present 17 present sir 18 roll number 18 19 present 20 present sir 21 present sir 22 present sir 23 present sir 24 present sir 25 present sir 26 present sir 27 present sir 27 28 present 29 present sir 30 present sir 31 present sir 32 32 present sir 33 present sir 34 present sir 35 present sir 36 present sir 37 present sir 38 present sir 39 present sir 40 present 41 41 42 42 43 43 
Present, sir. Present, sir. Sixty one, sixty one. Okay, absent number read once again. Roll number ten, fourteen, eighteen, then four. Roll number four, forty two, forty three, forty four, forty seven, forty nine, fifty three, fifty six, fifty seven, sixty. These are absent. Fifty seven is present. Sir, roll number 10 present. Roll number 10 present. Okay. So we'll stop here. Thank you very much.